月光宝盒，我这是要开挂了呀！能穿时空了。三、二、一。人呢？两个不靠谱的还兄弟呢？月光宝盒，这次靠你了。若那两人，实则是汪铮的手下。潜入山寨，一定有目的，所以汪铮才及时赶到山寨。名义上是剿匪，实则是想取走花寨中的财物。那些财物，必定有蹊跷。他这一时半会儿也出不来了吧？你刚才给他那小盒，啊，里面搁什么了？那个是。江湖神器，烟雾弹，烟雾弹，江湖大家都用这一套。完了啊！怎么了？我忘了跟大力说，那个迷烟只有半个钟的时效就你摸我，我也要摸回来。大当家也在，正好送你们一块上路。有人闯进来了，将军。嗯。嗯。嘿，将军。下官得知有刺客刺杀将军，特来护卫。你这哪是护卫啊？明明是灭口。大胆女匪花大力，竟敢对将军图谋不轨，还不出手就擒呢？都让开，不然我就杀了你们将军！不许让开，将军！委屈，退下。将军，这是。是在救夫人，滚！我懂，我懂。哎，敢挟持将军，拿下他，拿下他！敢！我看你们谁敢动，伤到了将军，你们担待得起吗？都给我让开
Oh, Wait a second! Hey, hold on! I just a What? 君子啊，我们也算是共患难、有过肌肤之亲的生死之交了，你能不能别抓我？一码归一码，就算百姓所言属实，你并非恶匪，但你只要一日还是山匪的身份，我还是会将你捉拿归案。你这个人怎么那么不近人情啊？我都已经不复做山匪了，而且逃狱之后，我已经就地把花寨解散了。逃狱也是重罪。你想怎么样嘛？你若能协助我破案，我便给你一个戴罪立功的机会。说来听听。我曾在花寨库房发现一个账本，上面记录着你们抢来的钱财去向，其中有几项钱财是你们从汪征家眷处抢来，送往了东郊渔村。白日里，我去东郊渔村查看，发现那里的村民全被屠杀干净，一个不留。凶手抓到了吗？就是刚才那两名刺客所为。你可发现，那些钱财有何蹊跷之处？嗯、抢劫那些事情都是少爷他们干的。我也不知道钱财的去向啊。不过，我记得之前在库房见到过清河州府的官银。你说的是不是这个？我记得之前在库房见到过清河州府的官银。你说的是不是这个？难怪汪征着急处决你们，并屠杀村民，又刺杀我。他这是怕他贪污官银被暴露，所以在牢房里饭菜下毒的人不是你。在牢房的饭菜下毒，我怎会做如此下三滥之事？切，真是胖了脸不怕打。谁在山寨里做的那些事情，恐怕都忘了吧？此一时非彼一时啊。那就让我们从头来捋一捋案件。起因，花寨劫走了汪征家女眷财物。发财了，上走，还回去。今天晚上吃肉喝酒光膀，走。接着，汪征派出五郎六郎，掩藏身份进入花寨，查探财物去向。随后，山寨被剿灭，财物又回到了汪征手上，但是有一部分。被分配给了渔村村民，村民因此遭到屠杀。最后，你被行刺，抓到刺客正要审问时，那汪真却恰好出现，刻意抹杀刺客灭口。怎么样，我的推理还算可以吧？你的推理倒是有模有样，但是并无证据，最多，只能算是个人揣测罢了。想要知道证据还不简单，那我们就去汪征的府邸一探究竟。你说，我擅长推理，你擅长侦查追踪，武功又这么高强，我们两个如果打配合的话，那岂不是柯南和狄仁杰强强联合啊？柯南
和狄仁杰是何人？那些都不重要。不过说好了，我协助你破案，你可要放我一命。只要你不再占山为王、落草为寇，多行为国为民之事，我便饶你一命。没问题，我也希望你好好活着。那口说无凭，大哥为证。来嘛！一言为定夫人，夫人！哎呀，当家的，当家的，你怎么了？没事，呃，快快，快去收拾行李，咱们得赶紧走。啊、说吧，是不是汪峥指使你的？要杀就剐，出我一人来，不关我妻子的事。国有国法，若你肯指正这幕后之人，我自会一律对你从轻发落。好吧。我确实是受县令汪峥指使，他私吞了官银，被花寨劫走，我们就潜入山寨，想将官银拿回，却发现少了一项，是花大力送给了东郊村民。我们去东郊拿回了官银，将村民悉数灭口了。一介县令，竟然侵吞赈灾银，杀人灭口，简直目无王法。我问你。那些巡回的银两呢？都交给汪峥了。此刻，怕已经中阴重铸了。口说无凭，你可有何物证？他有一个账本，记录这些年银两往来，我能说的都说了。带走。今日何人来过？没有啊。魏统领，我们不去找将军，在这儿盯着做什么？你懂什么？将军玩够了就回来了，在这儿盯着，才能钓到大鱼。玩？将军不是被绑走的吗？夫妻之间的小情绪，你个光棍知道什么？啊、走了，走。把院子给我围起来，任何人不得离开。是胆子这么小，以后如何协助我破案？我是第一次见到真的尸体吗？之前都是在电视上看到的，那些都是假的。电视是何物啊？呃，电视就是话本故事，就是有图有声音那种。魏七，怎么回事？属下抓到了行刺将军的刺客，审讯后得知，这汪峥将自己贪污官银的勾当记录在一本账本中。却不料，呃，是属下办事不力。哎呀，烦死了
尸体完好，身体无外伤，致命伤在脑部，是细小暗器一击致命。尸体完好，我好像知道凶手的作案手法了。身体无外伤，致命伤在脑部，是细小暗器一击致命。我好像知道凶手的作案手法了。愿闻其详。情景再现。汪峥拿起账本，他需要把账本藏在最安全的地方。此刻，对面一只银针射中了汪峥，汪峥走地。紧接着，汪七。拿起油灯，砸向了对面的凶手，凶手挡住了油灯，紧接着射出了一支银针，救救救！王七，走地。然后，凶手发现了账本。当他拿起账本，准备逃脱的时候，凶手在慌乱中藏到了这个地方。怎么样，我厉害吧？如此说来，这凶手根本没机会逃走。凶手就在你们当中。你的手是如何伤的？回大人，呃，奴婢前几日烧水伤了手。那凶手的手，也是被油灯烫伤了。好啊，你就是凶手！原来老爷和夫人就是被你杀害的。你才是凶手！你疯了！这白粉有毒怎么办？你有没有良心啊？我这都是为了谁啊？我自己来。服毒了，是千岁教的人。通知州府，按照账本的往来记录，将相关人等缉拿归案。是。州府已经派兵，捣毁多处熔银运输储藏点，缴获白银十万余两。奇怪的是。始终没有查到他与千岁教有何来往。我已经帮你破案了，你答应我的事情可得做到了。那是自然，恕你无罪了。嗯，果然说话算话。嗯嗯嗯。当时那个凶手，我是故意说是被烫伤的。你是如何发现？那个人就是凶手的。那个人眼神闪烁，袖口有油渍，而且右手双指之间有茧，那是常年使用暗器所留下的。还不错。你也不错，果然是我的男主。你的男主？啊，我是在夸你呢，说你是我崇拜的男人。好啦，我先回去休息啦。昨天折腾一晚上，我都没睡好。他说：“我是他崇拜的男人吗？”哎，这咋疯了呢？哎，上去问问。这位官爷，这里边出什么事了吗？
昨夜慕容将军遭遇行刺，刺客已被擒捉，驿馆需要重新修缮，闲杂人等不得靠近。快走！那刺客的尸首呢？像这种乱臣贼子的尸首，自然是丢到乱葬岗了。难道还给他找块风水宝地葬了呀？嗯，你们问刺客的尸首干什么？难道你们跟刺客是一伙的？啊、呃，是是是是是不是不是不是，走啊！快走快走快走，快跑！站住！嗯，我怎么总感觉，好像把什么事儿给忘了？恭喜作者成功改变了炮灰角色花大力的死亡命运，但也因此改变了系统的原剧情，将会对花大力的角色进行迭代，开启隐藏主线，多肉心，异能者现世，将遭遇不明势力的猎杀。你个系统大坑，你有原剧情你不告诉我？害我天天提心吊胆的保命！你刚才说的多肉心是什么东西啊？多肉心异能者，其血液与心脏具有自愈功能，化腐生春之能。哼，你这都成玄幻剧了吧？只要精彩，题材不限。友情提示：剧情进度条已过三分之一。那么，祝作者好运连连。拜拜！哎，你给我回来！系统，哎，真不靠谱。嗯，算了，这进度条都到三分之一了，我是不是坚持坚持就能回家了？可是，刚才说的多肉心异能者，不会就是我吧？还得遭猎杀，算了，啊，既来之则安之，我是作者，我怕谁？切，圣尊，光征的产业已尽数被官府查封，与我教相关的线索。属下已处理妥善。此事都是慕容君泽所为。不错，他身边还有一个女匪助他一臂之力。此女乃花衣寨匪首，天生神力，立刻刚顶，擅长推理破局。女匪，天生神力，推理破局。有意思。义父那边有什么消息？主上已测算出拥有多肉心的异能者易先逝，命我等寻找手臂上有类似半月胎记之人。